ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్కారం డాక్టర్ నంది రామేశ్వరరావు గారు నమస్కారం సో మరి చాలా వరకు అందరూ కూడా సేవింగ్ చేయాలి అని చూస్తూ ఉంటారు దాని గురించి రకరకాల మార్గాలు ఎంచుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ కనుక ఎవరైనా కూడా పెట్టుబడి పెట్టాలి అది బంగారంలోనా రియల్ ఎస్టేట్ లోనా అంటే అనే వాళ్ళకి మీరేం చెప్తారు మీ యాంకర్స్కి ఏం పని ఉండదమ్మా మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడితే గోల్డ్ అమ్మే వాళ్ళు నన్ను తిట్టుకుంటారు కదా నేను బేసికలీ రియల్ ఎస్టేట్ అని కూడా రియల్ ఎస్టేట్ ఫేవర్గా మాట్లాడతాను అనుకుంటారు కానీ వాస్తవం అది కాదు వాస్తవం ఏంటంటే రెండు మంచివే కాకపోతే మొన్న ఒక సినిమా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూశాను ఎవరు మహేష్ బాబు గారిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు ఆయన అడిగారు సార్ మీరు పర్సనాలిటీ ఇలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మీరు ఏం తింటారు అని అడిగాడు అంటే నేను అన్నీ తింటాను పద్ధతిగా తింటాను అన్నాడు అది ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తానంటే ఎవ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ గుడ్ బట్ ది రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఆర్ఓఐ అంటారు రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కొద్ది వేరీ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేము బట్ పాస్ట్లో ఏం జరిగిందో మన దగ్గర రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అది దాని బేస్ మీద మాట్లాడదాం ఇవాళ ఎపిసోడ్లో సో పాస్ట్లో ఏం జరిగిందంటే నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు మ్యారేజ్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పట్లో నాకు తెలిసి ఐదు ఆరు వేలు ఉండేది తులం ఈరోజు యాభై వేలు అయింది యాభై వేలో యాభై ఆరు వేలు సంథింగ్ సో టెన్ టైమ్స్ పెరిగింది ఇది ఒక ట్రాక్ రికార్డ్ అదేవిధంగా రియల్ ఎస్టేట్లో చెప్తాను అదే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ కొన్నది ఈరోజు వన్ ల్యాక్ అయింది ఇది అయింది వాస్తవం నా దగ్గరికి ఎవరికైనా కావాలంటే నేను ప్రూవ్ చేస్తాను డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ప్లస్ గోల్డ్లో రేట్లు తగ్గిన దాఖలాలు కూడా చాలాసార్లు ఉన్నాయి స్టాక్ మార్కెట్ అనేది కంప్లీట్లీ రిస్క్ ఓరియంటెడ్ వస్తే వస్తుంది లేకపోతుంది గోల్డ్లో అంత లాస్ అవ్వలేదు బట్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ కేసెస్లో ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ తగ్గింది తర్వాత మళ్ళీ పెరిగింది ఇప్పుడు కొద్దిగా స్టేబుల్ అయింది కానీ రియల్ ఎస్టేట్లో కరెక్ట్గా ప్రాపర్టీని ఎన్నుకొని మంచి బిల్డర్ మంచి ప్రాజెక్ట్ మంచి లొకేషన్లో కనుక కొనుక్కుంటే మీకు లాస్ అనేది ఎక్కడా జరగలేదు నెగిటివ్ సైడ్ హార్డ్లీ ఎక్కడో వన్ ఆర్ టూ కేసెస్ దూరపుగా ల్యాండ్స్లో అయిందని విన్నాం కానీ బట్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో ఎక్కడ కూడా రియల్ ఎస్టేట్లో సరిగ్గా చూసి పెట్టుకున్నాడు ఎక్కడా లాస్ అవ్వడు అండ్ ఇప్పుడున్న లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ట్రెండ్ చూసుకుంటే ప్రతి సంవత్సరానికి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మినిమం గ్యారంటీ వస్తుంది అంటే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ఇయర్స్లో డబల్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గోల్డ్ అంత డబల్ అవ్వట్లేదు మీరు చూసుకోండి ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎంత ఉందో గోల్డ్ రేట్ మీకు తెలుసు కానీ రియల్ ఎస్టేట్లో డబల్ అవుతుంది సో ఎవరికైనా స్పేర్ మనీ ఉండి డబ్బులు ఉండి పెట్టుకునే కెపాసిటీ ఉంటే డెఫినెట్గా నా వరకు నేను రియల్ ఎస్టేట్నే గోల్డ్ నేను కూడా గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ బ్యాడ్ బట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ బెటర్ నా వర్డ్స్ చాలా క్లారిటీగా ఉన్నాయి రెండు మంచివే బట్ మీకు రిస్క్లెస్ ఎక్కడ ఉందంటే నేను రియల్ ఎస్టేట్లో అనేది చెప్తాను ఎందుకంటే ప్రొవైడెడ్ మీరు కానీ మంచి లీగల్ టైటిల్ క్లియర్ లేని ప్రాపర్టీ తీసుకుంటే యూర్ బీ అండర్ లాస్ గోల్డ్ కంటే లాస్ అయిపోతారు సో గో ఫర్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ఏజెంట్ అడ్వైస్ తీసుకోండి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు రికార్డ్స్ చూసుకోండి నేను చెప్పిందే నమ్మాను కదా మార్కెట్లో ట్రాక్ రికార్డ్ చూడండి ఎందుకు మీరు ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్ ఉంది మోకిలాలో ఒకప్పుడు కోటి రూపాయలకి దొరికేది విల్ల ఎప్పుడు సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈరోజు మోకిలాలో ఆరు ఏడు కోట్లు చెప్తున్నారు అంటే కోటి రూపాయలు ఐదు కోట్లు అయినట్టు కదా సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్లో హండ్రెడ్ టైమ్స్ కాదు టూ హండ్రెడ్ పోని వరుస త్రీ క్రోర్స్ అయింది అనుకోండి బట్ స్టిల్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జంప్ గోల్డ్లో అంత అవుతుందా గోల్డ్ కూడా రిస్క్లెస్సే బట్ రిటర్న్స్ వైజ్ చూసుకుంటే ఎక్కువ రావట్లేదు అట్లా మిగతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాట్లాడలేదు ఇంక ఎల్ఐసి ఉంది పీపీఎఫ్ ఉంది తర్వాత స్టాక్స్ ఉన్నాయి షేర్స్ ఉన్నాయి అది డిఫరెంట్ స్టోరీ ఈ రెండు మీరు మంచి కంపారిజన్ అడిగారు సో నా దగ్గర ఉన్న రికార్డ్స్ బట్టే నేను చెప్తాను అది నేను చెప్పిన రికార్డు మీరు చెప్పిన రికార్డు కాదు మార్కెట్లో ప్రూవెన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ప్రూవెన్ ట్రాక్ రికార్డు ఉంది సో ఐదు సంవత్సరాల ముందు వెస్ట్ జోన్లో ఇప్పుడు గచ్చిబోలి తెల్లాపూర్ కొల్లూరు నల్లగండ్ల ఇట్లా చూసుకుంటే రేట్ ఎంత ఉండేది ఈరోజు మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్న ఏరియాలో బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ త్రీలో ఉంటాను నేను నేను కొన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొన్నాను నేను టెన్ ఇయర్స్ కొన్నప్
సో డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ ఎ ట్రాక్ రికార్డ్ ప్రూవెన్ రికార్డ్ మార్కెట్లో చేంజ్ జరుగుతుంది అనేది అందరూ గమనిస్తున్నారు సో మీరు నిజంగా అప్పు చేసైతే నేను అంత రిస్క్ తీసుకోను అప్పు లేకుండా మీ స్పేర్ మనీ ఉంది మీ తాతలు ఆస్తి ఇచ్చారు లేకపోతే ఏదో ల్యాండ్ నమ్మితే డబ్బులు వచ్చాయి లేదా ఏదో ఒక విధంగా మీకు మనీ ఉండి ఉంటే కనుక ఈవెన్ లోన్ తీసుకున్నా లాస్ లేదు ఎందుకంటే బ్యాంక్ రేట్ ఈజ్ వెరీ లెస్ సార్ మేము లోన్ తీసుకుని నేను ఇల్లు కొనుక్కుని లోన్ తీసుకున్నాడు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈరోజు అంత లేదు సెవెన్ ఎయిట్కి పడిపోయింది సో ఇట్ అండ్ అవి కూడా మీకు రిటర్న్ వస్తాయి ఆ ఇంట్రెస్ట్ కట్టింది సర్టన్ వాల్యూ వరకు యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఐటీ రిటర్న్స్లో చూపించుకోవచ్చు సో దట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ యువర్ లోన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు జీరో కాబట్టి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు మంచి లొకేషన్ మంచి బిల్డర్ మంచి ప్రాపర్టీ టైటిల్ క్లియర్ అండ్ మన లొకేషన్ చుట్టూ సరౌండింగ్స్లో ఏమి వస్తున్నాయి ఎస్సీ జెట్స్ వస్తున్నాయా హాస్పిటల్స్ వస్తున్నాయా రైల్వే స్టేషన్ వస్తుందా మెట్రో వస్తుందా ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుందా ఇవన్నీ చూసుకొని జనరల్గా నార్మల్ సహజ మానవుడికి టైం ఉండదు అంత మీరు రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు దీని మీద ఒక రెండు రోజులు అయితే ఖర్చు పెట్టాలి కదమ్మా మీరు ఎవరి మీద నమ్మి పెడితే మీరు మోసపోతారు సో నేను అనేది ఏంటంటే రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు పెట్టి కొనుక్కునేటప్పుడు స్పెండ్ సమ్ టైం మీకు నాలెడ్జ్ లేదు తప్పు లేదు ఫస్ట్ టైం బయర్స్ అయితే డెఫినెట్గా ఐ విల్ అడ్వైజ్ గో టు ఏ ప్రొఫెషనల్ బ్రోకర్ ప్రొఫెషనల్ ఏజెంట్ ప్రొఫెషనల్ కన్సల్టెంట్ డోంట్ గో ఫర్ రోడ్ సైడ్ ఆన్ సైడ్ స్ట్రీట్ బ్రోకర్కి వెళ్తే మీరు ఏం చేస్తారు తెలియదు అత ఉండదు పత ఉండదు దశ ఉండదు దిశ ఉండదు సో గో ఫర్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యాజ్ అన్ ఆఫీస్ హూ హ్యాజ్ అ విజిటింగ్ కార్డ్ హూ హ్యాజ్ అ క్రెడిబిలిటీ హూ హ్యాజ్ అడగండి మీరు ఏజెంట్ అపాయింట్ చేయండి నువ్వు అంతకుముందు డీల్ చేసిన ఒక నాలుగు కస్టమర్ పేర్లు ఇవ్వండి వాళ్ళతో రివ్యూస్ తీసుకోండి వాళ్ళ దగ్గర చెక్ చేయండి అదే బిల్డర్కి అయినా అంతే చేయాలి ఏజెంట్కి అయినా అంతే చేయాలి చేసినప్పుడు మీరు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది జీరో చేయలేరు కానీ నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గించుకుంటారు సో మై సజెషన్ ఈ రెండు అడిగితే కనుక డెఫినెట్గా మై ఇంక్లినేషన్ ఈజ్ టువర్డ్స్ రియల్ ఎస్టేట్ మేబీ దే కెన్ స్ప్లిట్ ది మనీ అంటే నేను ఒక వంద రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకోండి వంద రూపాయలు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూ కెన్ కీప్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూ కెన్ కీప్ ఇన్ గోల్డ్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెట్టి మిగతా ఫైవ్ పర్సెంట్ అదర్ కమోడిటీస్ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి సో డోంట్ కీప్ ఆల్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ దో ఐమ్ రియల్ ఎస్టేట్ మీద నేనైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ రియల్ ఎస్టేటే పెడతాను మీరు మీకు అది కొద్ది కష్టం అనిపిస్తే కనీసం సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ పెట్టుకోండి మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ మిగతా దాంట్లో స్ప్లిట్ చేసుకోండి ఆల్వేస్ కీపింగ్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ డేంజర్ ఆ బాస్కెట్ పెట్టుకుంటే మొత్తం మూలిపోతాం సో ఆ రిస్క్ అవాయిడ్ చేయడానికి నేను చెప్తాను యాక్చువల్ బీయింగ్ ఏ రియల్ ఎస్టేట్ పర్సన్ నేను చెప్పకూడదు నేను అనుభవించాను అలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ అంతకుముందు మన సుమన్ టీవీలోనే చెప్పాను అది చూసుకుంటే కనుక మీరు యాజ్ ఆఫ్ టుడే ది ట్రెండ్ ఏదైతే అవుతుందో నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు హైదరాబాద్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ ఇన్ ది కంట్రీ ముంబై తర్వాత నేను ఇందాక ఎపిసోడ్లో చెప్పాను ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి అనే లెక్క అనేది సో ఈ రోజు ప్రకారం చూసుకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ దూసుకెళ్తుంది రాకెట్ లాగా రాకెట్ కంటే స్పీడ్ పోతుంది డబ్బులు ఉంటే పర్ఫెక్ట్గా ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత డబుల్ కాకపోతే నన్ను అడగండి దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ టెల్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అమ్మా